Ah, mirá, ojo, eh. Mirá la página, es la página oficial de Capcom. ¿Cómo la pegaron con Monster Hunter War? Fue uno de mis juegos favoritos un tiempo. Claro, lo compré, yo lo jugué en enero del 2000. Lo que pasa es que con Resident Evil 7, al volver al, al miedo de vuelta, está muy bien planteado Resident Evil 7. Eh, lo, que, lo que tiene, lo que no me gusta de Resident Evil 7 es que el último decae. La parte del barco se nota que le hicieron sin ganas. Es muy mala la parte del barco. Resident Evil 2, golazo. El Iceborne, una, un DLC. El Rise, el Rise. El... Me estoy por comprar el Rise. Resident Evil 5. Eso, pode, eso podría jugar. Campaña cooperativa. Resident Evil 6. Esto para mí son dos errores. <risa> Y a la gente le gusta Es más, no me acuerdo quién me dijo un día Uy, jugaste Resident Evil 6, a mí me encanta Yo no sabía dónde meterme Dónde decirle, no, che, no quiero jugar <ríe> No te me acerques Al Zero, claro, al Zero me encantaría que le hicieran Street Fighter 2 Es de la Super Nintendo, vendió 6 millones de copias Porque después salió, acá hubo una guerra, no sé si vos te acordás que salió Yo lo jugué para Sega Genesis, no sé cuál es mejor versión de Street Fighter. Street Fighter 5. Street Fighter 5. No sé si te, te acordás cuando salió en el 2016. Cómo lo mataron el juego. Pero después mejoró. El Villas. Voy a jugar de vuelta el Villas. Resident Evil 3. Este también. Yo lo quiero. Le tengo mucho cariño. Lo que pasa es que Jill me gusta mucho. 5.000 copias. 5 millones. Un montón. David May Cry 5. 5 millones de copias. Claro, mira. Salió en PlayStation 4, en Xbox en One, PC, DLC. Y ahora salió en PlayStation 5. El 5 está bien feo, la verdad. Y el Psyche hicieron corregir lo que no le gustó a la gente del 5. Y lo... <risa> el Psyche hicieron cualquier cosa. <risa> Pero hay gente que le gustó. Vendió bien. El 6 para... Es más, yo... Terminé la campaña con Leon y, y dije no. Y jugué un poco la de Chris y dije, prefiero que me atropelle un auto antes de jugar esto de vuelta. Monster Hunter Freedom 3. ¿Este es el que jugaste vos? ¿Al de PCP? Monster Hunter Freedom 3. 4 millones. Casi 5 millones de copias. Monster Hunter Generation Ultimate. 4 millones. Monster Hunter Generation. Este, me acuerdo que yo te, estaba en la compu y este no sale. Se hablaba de este juego. O de un, un Monster Hunter parecido, pero solamente estaba en Xbox y en, y en Japón, creo. Monster Hunter 4 y Ultimate. Monster Hunter y Ultimate, 4 millones. Monster Hunter 4, el común, 4 en 10. Street Fighter 2 Turbo. Ojo, en la Super Nintendo, 4 millones. Monster Hunter Freedom Unit, 3 millones. Resident Evil 3 Nemesis, en el puesto número 21, 3 mil... 3 millones, casi 4 millones, 3 millones y medio. Street Fighter 4. Street Fighter 4 me gustó. Acá dejé de jugar Street Fighter. Resident Evil eh, de, Play de PlayStation 3. Resident Evil Zero Remaster, 3 millones. Este salió en PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox en PC. Dead Rising, Dead Rising 2 me gustó. Es muy fruta. Dead Rising 2 me gustó. Dead Rising 3 no me gustó. 3 millones. Dead May Cry 4 no me gustó. Bueno, no es que no me gustó. Todo estuvo bien, pero comparado con el 3. Che, el Devil May Cry. Claro, ¿sabes, ¿sabes qué pasa? Que ahora me doy cuenta que los Devil May Cry son muy de nicho. Resident Evil Revelation, 2 millones. Biohazard, el primero original de PlayStation, casi 3 millones. Monster Hunter 3 y Ultimate para 10, 2 millones. Son muy de nicho. Son juegos muy de nicho los Devil May Cry. El Operation Raccoon City, 2 millones. Resident Evil 4. 2 millones. De DMC, 2 millones. Che, no me di cuenta. Ey, el Resident Evil 4 no vendió mucho entonces. Recién acá aparece el Resident Evil 4. Me están charlando. Recién. Y en la versión de PlayStation 4. Que en PlayStation 2 no vendió. Capcom tiene una franquicia popular. David May Cry, Resident Evil Monster Hunter. Debería revivir a Mega, Mega Man. A mí me gusta mucho Mega Man. Lo que pasa es que el. ¿Cómo se llama? Eh, Inafune es el de Mega Man. Se fue. Inafune, este se tomó el palazo y hizo, hizo la mierda esa que es injugable. El Nighting, Mighting, no sé cuánto. Nine, Mighty, Nighting, Nine. Inafune se tomó el palo, creo que Capcom. Creador Akira Kitamura. El creador lo pone como Akira Kitamura. No sabía que era Akira Kitamura, pero diseñado, eh, los diseñadores, claro, esto habrán diseñado el gameplay. Le ponen RPG. Bueno, sí, hay... Hay un Mega Man que es tipo Metroidvania. Eh, Monster Hunter Freedom 2. Resident Evil 5. Dino Crisis. ¿Ves? Dino Crisis tendrían que ponerlo. Al Dino Crisis. Dino Crisis. Resident Evil 6. <ríe> no parece Resident Evil. Me llama la atención que no esté Resident Evil 4. Puesto 38 Resident Evil 5 Golden Edition. Es Mighty Number 9. Perdonen mi inglés, gente. Mira, recién acá aparece Resident Evil 4 en el puesto número 39 con 2 millones de... No vendió tanto Resident Evil 4. Drown's Dogma. Te quiero. 
Como me gusta ese juego. Este no lo completé, el Dark Arisen. Eh, o sea, lo terminé, pero con, con la expansión esta, hay como una mazmorra que es muy, muy difícil. Que, que tenés que avanzar. Es muy. No la, no la pude completar. Es muy completo el Dragon's Dogma. Es muy, muy buen juego. Street Fighter 30 Anniversary Collection. 2 millones. Resident Evil Revelation. Muy buen juego. Marvel vs. Capcom 3. Fate of Two Wars. 2 millones. Para el PlayStation 3 en Xbox 360. Acá recién empieza, aparece Devil May Cry con 2 millones. Onimusha. ¿Jugaste los Onimusha? ¿Qué Onimusha te gustó más? Mi afuera es muy cabrón, pidió una suma cantidad de la gente y donó y se chingó el dinero para no invertir nada en el juego y darnos un bote. <risa> ¿En serio pasó eso? Sí, sé que hubo un quilombo que como que o no salía bien el juego o se trazó. Los Planet 2. Bueno, a mí me gustó más el Los Planet 1 que Los Planet 2. Onimusha World. Este es el primer Unimusha. Capcom tiene muy... O sea, salió un remake, ¿no? Switch, PC, 4, una... Cuidada remasterización. Claro, este es el primer Unimusha. Debería jugar la remasterización. Está en PC. El 2 y el 3 también me gustaron. Es más, de acá sacaron cosas para Devil May Cry. Y God of War sacó cosas y, y se inspiró en este juego también. Es más, el creador dijo. Se inspiró en este juego. Um, Resident Evil 4 Wii Edition, 2 millones. Ahora van a empezar a aparecer todas las ediciones de Resident Evil 4. Pero no está, no vendió bien. Super Street Fighter 2, 2 millones. Para la SNES. Claro, este es el Super Street Fighter. No es ni el Champion Edition. Este, Monster Hunter 3, este era mi juego favorito de la Wii. Un millón. Casi dos millones de copias. Qué buen juego. Qué manera de darle duro a ese juego. En el mismo no tuve el gusto de jugarlos, pero los planes sí los jugué el 1 y el 2. El 3 está más o menos. El 1 el me gustó mucho. Los Nimuya me jugué el 1, el 2, el 3 y el 4 no me gustó. Como que cambió mucho el 4. Street Fighter 4, un millón novecientos mil. Devil May Cry 4 Special Edition, un millón. No aparece Devil May Cry 3, me muero. Mi Devil May Cry favorito. Resident Evil 4 Ultimate Edition, HD Edition. Este es el que salió para PC. Este es el mejor. Es el mejor. Es la forma mejor de jugar Resident Evil 4. Street Fighter X eh, Cross Tekken. No salió el. No, no, fue, me fue medio fracaso esto, porque en realidad después iba a, iba a, saque, a, a salir Tekken Cross eh, Street Fighter y no salió. Este no lo jugué. ¿Lo jugaron ustedes? Iba a salir el Cross Tekken. A mí me gusta mucho Tekken. Así voy a terminar. Ahora me estoy entrenando y voy a terminar como Jin. Okami. Sí, claro. Okami lo ha jugado muy poca gente. Yo lo jugué en la... La versión de Wii me gusta más. Porque con la Wii vos podías... Porque los poderes los tenías que hacer dibujando. Marvel vs. Capcom Infinite. Este también... Fue medio un fracaso. Dead Rising. El 1 es como muy... Drown's Dogma, Dark Arisen. Devil May Cry 2. Una patada en las bolas. Es que no es muy... El 1 y el 3. Lo, los Planet Extreme Condition. Juegazo. Bueno, a mí me gustó, pero también es muy básico el juego, ¿no? Street Fighter 2 Special Champion Edition. De NES. El de NES. 1 millón. 600. Ultra, Ultra Street Fighter 4. 1,6 millones. Resident Evil 4 de GameCube. Lo que pasa es que la GameCube... Pobre GameCube. Onimusha 3. Demon Sieg. Este me gustó. Este estaba el actor francés. Mega Man 2. Claro, los Mega Man son muy de nicho. Son juegos difíciles. Los Mega Man son juegos difíciles. Monster Hunter Story 2. Este no lo jugué. Me gustaría jugarlo. Mega Man 11 en el puesto. Recién aparece un Mega Man en el puesto 67 en el 69. Un millón. No lo jugué en Mega Man 11. No es Mega Man X, es Mega Man. La gente no sabe que es diferente Mega Man que Mega Man X. Decirle a mi viejo nada, me defiendo solo. Le pego tremenda pin. Claro. También estoy haciendo apología a la violencia. Y si me dijo una streamer que, que te agarra la trompa. No, te tenés, no te tenés que... Vos no tenés que hacer bullying, pero no tenés que dejar que te pasen por encima. No lo he jugado este. Okami sí lo terminé, pero nunca llegó, llegó en español, solo en inglés. Exacto. Es un juegazo de Okami. Tremenda historia. ¿No está en español en PlayStation 4? Yo lo jugué en la en la Wii y en la Play 2 hace hace 20 años atrás. Ey, hace casi 20 años atrás me compré la Play 2. Me siento muy viejo. Ustedes son, son jóvenes. No lo he jugado este. Bueno, ya está. Ya nos vimos 70 puestos. <risa>